Je m'appelle Leonardo, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir quand s'est passée la bataille de Marignan. Merci Leonardo pour cette question dont je pense beaucoup d'internautes ont la réponse au bord des lèvres. En effet, Marignan, c'est un peu la date qu'on apprend par cœur à l'école et peut-être une des seules que l'on retient une fois adulte. La bataille de Marignan, c'est bien évidemment 1515, mais quand on creuse un peu les choses, on s'aperçoit que beaucoup de gens ne savent même pas contre qui la France s'est battue à cette époque et pourquoi. On va donc profiter de ta question pour faire un point sur la bataille et surtout pour comprendre pourquoi Marignan a eu lieu. Au 15 e siècle, l'Italie n'est pas encore le pays que l'on connaît aujourd'hui. La région est divisée en de nombreux états qui, tout en restant proches, sont indépendants. Parmi ces états, on peut alors trouver le duché de Milan, la république de Venise ou encore le royaume de Naples qui est tout d'abord aux mains des français. Cependant, Alphonse V, roi d'Aragon, une région située au sud des Pyrénées, décide de prendre le territoire de Naples en 1442. Le royaume de Naples, qui appartient au duc d'Anjou, qui lui est un bon ami du royaume de France. En 1480 d'ailleurs, quand le dernier représentant de la maison d'Anjou meurt, c'est le royaume de France qui hérite du royaume de Naples, qui lui est donc toujours son contrôle du royaume d'Aragon. Ce qui fâche les français qui vont tenter de reprendre le territoire par la diplomatie pendant des années sans y arriver. A partir de 1494, le roi de France Charles VIII prend les choses en main et met en place une invasion de l'Italie. Avec son armée, il arrive jusqu'à Rome et laisse ensuite des hommes sur place pour gouverner la région. Des hommes qui seront repoussés un peu plus tard par les Italiens. C'est ce qu'on appelle la première guerre d'Italie, et des guerres d'Italie, il n'y en a pas eu qu'une seule, hein, puisqu'entre 1494 et 1559, sur un peu plus de 60 ans donc, on a près de 11 guerres d'Italie. Elles opposent ainsi les Français, les États italiens, les États pontificaux, le pape donc, mais aussi l'Angleterre, les Suisses et le Saint-Empire romain germanique. Et ils se battent ainsi tous pour prendre ou reprendre le contrôle de territoires qui sont situés en Italie. Dans ces conflits, les états n'ont pas tous les moyens d'entretenir une armée, mais ils ont suffisamment d'argent pour se payer les services de mercenaires privés, de véritables armées qui se mettent au service du plus haut franc et qui n'hésitent pas à trahir leur camp s'ils ne sont pas payés. En 1515, c'est la 5 cinquième guerre d'Italie. Le jeune roi François Ier, qui n'a alors que 21 ans, prend ses fonctions en janvier et veut à tout prix reprendre le duché de Milan, que la France a jusque là pris et perdu plusieurs fois. Pour lui, l'objectif est simple, pouvoir poser les bases de son jeune pouvoir royal et remplir les caisses du royaume car le duché de Milan ne manque pas d'argent. François Ier noue alors des alliances avec les territoires autour pour être sûr que personne ne viendra le gêner quand il attaquera Milan, puis il met ses forces en marche. Des troupes qui sont majoritairement composées, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de mercenaires. L'armée française est ainsi composée, en plus des soldats français et de leur cavalerie, de près de 20 000 mercenaires allemands et de plusieurs milliers de mercenaires basques et gascons pour un total de 35 000 fantassins du côté français. Le tout accompagné par une soixantaine de canons qui auront un rôle très important. En face, le duc de Milan Massimiliano de Sforza, aidé par le pape Léon X, mobilise plus de 20 000 mercenaires suisses, des militaires craints sur tout le continent pour leur redoutable efficacité au combat. Stoppé à Marignan, à quelques kilomètres de Milan par les forces du duc, François Ier met en place ses canons et commence à faire feu sur les Suisses qui chargent les troupes françaises. Le bruit des canons est assourdissant et les dégâts qu'ils font sont considérables. Cependant, les Suisses arrivent tout de même au contact et commencent à se battre au corps à corps. À la fin de la journée du 13 septembre 1515, les deux côtés sont épuisés et les troupes profitent de la nuit pour se reposer. Ce n'est que le lendemain que les combats reprennent, permettant aux Suisses de prendre l'avantage. François Ier étant en mauvaise posture, il appelle ses alliés vénitiens à la rescousse et ces derniers viennent piétiner les soldats du duc de Milan avec leurs chevaux. En peu de temps, les troupes suisses fuient vers Milan, la victoire est remportée par François Ier. Mais alors pourquoi est-ce qu'on se souvient de Marignan Eh bien parce que pendant cette bataille, c'est plus de 15 000 hommes qui trouvent la mort, dont près de 10 000 Suisses. C'est à l'époque la bataille la plus sanglante depuis des centaines d'années et l'utilisation des canons marque profondément les esprits par leur efficacité à la destruction. Marignan permet également à François Ier de s'imposer face au pape et de signer un traité de paix avec les Suisses qui durera plusieurs centaines d'années jusqu'à la Révolution. Mais le plus important est qu'au-delà de ça, Marignan a servi à François Ier pour poser sa propagande, celle d'un jeune roi déterminé, d'une France forte, qui a tout misé pour obtenir ce qu'elle voulait et qui a réussi. Marignan, c'est le symbole de la réussite militaire française que l'on préfère souvent mettre en avant plutôt que de parler de la bataille de Pavie, dix ans plus tard, qui est un désastre pour ce même roi. Une réussite remise en avant à la fin du 19e siècle lorsque le peuple français a besoin de repères et d'espoir. 
Si de nos jours on a de moins en moins tendance à glorifier Marignan à l'école, c'est quand même pas évident de se défaire de ses habitudes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pratiquement tous les citoyens français connaissent la date de la célèbre bataille de Marignan. Voilà Leonardo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut si c'est le cas, à partager l'épisode si ça t'a permis d'y voir un peu plus clair, et à t'abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. Si vous avez des enfants et que vous avez aimé les super animations de cet épisode, je vous invite très fortement à aller faire un petit tour du côté de la chaîne Les Petits Aventuriers qui a pour objectif de faire découvrir le monde aux plus jeunes, et vous verrez, ça vaut le coup. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut